Mazı'dan herkese selamlar. Mazı'dan bahsedeyim size. Ee, Bodrum'a çok yakın. Bodrum'u hepiniz biliyorsunuz. Bodrum'a ya 40 kilometre, yani yarım saatte bir yolculukta gelebiliyorsunuz. Şöyle ki Bodrum'a gelmeden, e, güvercinliğe gelmeden hatta sol tarafı takip ederseniz Mazı tabelasını göreceksiniz. E, aslında buraya ismini veren yukarıda bir Mazı köyü var. Oradan alıyor ismini. Burada birden fazla koy var. Bu koylardan ilkine geldik biz. İlk koyun ismi İnce Yalı. Buranın şöyle bir özelliği var. Saat 11-12'ye kadar e, oldukça sakin. Ondan sonra tam yönünü bilmiyorum ama denizden karaya doğru bir rüzgar geliyor. Bu yaklaşık 3'e 4'e kadar devam ediyor. 4'ten sonra da tekrar deniz sakinleşiyor. Aileler çok tercih ediyor burayı. Neden? E, öncelikle konaklanacak yerler bir ev tadında. E, mutfağı var, yatak odası var, ayrıca çocuk odası var ve yaşam alanı var. Ve hemen e, önlerinde genelde bahçe var buradaki tesislerin. Bir yazlığa gelmiş gibi geliyor buraya aileler. Deniz dediğim gibi çok güzel. Sadece işte 12 ile 3 arası biraz hırçınlaşıyor deniz. E, hemen e, derinleşmiyor. Özellikle çocuklu aileler buraya gönül rahatlığıyla gelebilir bu anlamda. Uzun bir sahil şeridi var. Otellerinde kendine ait alanları var orada. Şevzok şemsiyelerini kullanabiliyorsunuz. Konaklama haricinde Burada yine deniz ürünleri ağırlıklı ve Ege mezeleri ağırlıklı ürünler yiyebiliyorsunuz. Başka seçenekler var mı? Maalesef başka seçenek yok. Hani deniz ürünleri ve aparatif alabilirsiniz. Dediğim gibi Bodrum'a çok yakın. Hani buraya gelip bu sakinliği yaşayıp yine yarım saat 40 dakika sonra o Bodrum'un enerji dolu hareketli yaşantısına buradan rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Yalı'dan selamlar. Bu arada küçük bir düzeltme yapacağım. Bundan önceki koyun ismini İnce Yalı demiştim ama asıl İnce Yalı burası. İlk gittiğimiz koyun ismi Taşyalı. Şimdi İnce Yalı'ya getirdim sizi. Taşyalı'nın hemen yanında. Yani yol ikiye ayrılıyor. Sağdan giderseniz Taşyalı'ya işte sola gelirseniz şu an bulunduğumuz İnce Yalı'ya geliyorsunuz. Burasının özelliği ne? Burası da bir koyda. Kendine ait bir koyu var. İşte iki tane küçük tepecikle sınırlandırılmış. Bir tane solda, bir tane sağda. Eski bir balıkçı köyü burası. İşte son 5-10 yıldır da sahilde arazisi olan buranın yerlileri e, Salaş. Küçük, güzel şerin tesisleri açmışlar. Yani neredeyse hepsi denize sıfır diyebilirim. E, kimisinin odası büyük, kimisinin küçük ama 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer hizmet alıyorsunuz. Çoğu tesisinde kendisine ait bir restoranı var. E zaten deniz kültürünün iyi bildikleri için, balıkçı oldukları için size kendi yakaladıkları o lezzetli balıkları sunacaklardır. Onları da denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yani burası da taşyalı gibi, sakin. Yemek seçeneği burada da çok yok. İşte denizde baş başasınız. Bakın deniz sesi dışında hiçbir ses yok burada. Bu arada yol bitti gibi. Şöyle geri döneyim bir de bu tarafı göstereyim size. Yani sahil şeridinde bol bol denizde vakit geçirebilirsiniz. İşte bir kitabınızı alırsınız, bir dinlenirsiniz. Bodrum hemen yanı başınızda. Hani buranın sakinliğinden sıkılırsanız arabanızı atlayıp bir saat sonra Bodrum'dasınız. Böyle bir güzelliği de var. Fiyatları makul Bodrum'a göre. Yani bir aparta kalırsanız burada işte iki oda bir salon, mutfağı olan bir aparta. 300 lira ve 500 lira arasında fiyatı var. Oda kahvaltı yarım pansiyon normal bir standart Odada kalalım derseniz de yine onun da fiyatı kişi başı 200 lira ile 400 lira arasında. Yani iki kişi gelirseniz bir 400 lira ile 800 lira arasında yarım pansiyon, kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti alıp otelinde de konaklayabiliyorsunuz. Müzik 
Ilgın'dan selamlar. Sizi bu sefer de Ilgın'a getirdim. Ilgın bu civarın yani Mazı bölgesinin e, en sonundaki koy. Yani burada yani gördüğüm kadarıyla bir tane otel var. E, biraz sepelerde yazlıklar var. Onun dışında e, kamp yapanlar var. Birkaç da çadır gördüm. Hani kamp yapmak istiyorsanız burası uygun bir alan olabilir. Arkada devasa bir yazlık yapmışlar onu gördüm. Drone'a çekerken etrafında da yüksek yüksek duvarlar vardı. Yine güzel bir yere abimiz konmuş mu diyelim. Ya da işte siz anladınız ne demek istediğimi. Buradan da sizi kisse büküne götüreceğim. Yani duyduğum kadarıyla, yani okuduğum kadarıyla daha doğrusu yolu biraz e, bozuk bir yermiş. E, bakalım bir şansımızı deneyeceğiz. Kisse bükünden selamlar. E, bir diğer ismi de sanırım kirse bükü. Bir tane tabela gördüm. Biz hep kirse bükü diye okumuştuk ama kirse bükü de deniliyor sanırım. Ama doğru e, bilgiyi bilenler lütfen yorumlar kısmından yazsın. Hava... Biraz kapalı gibi bugün. Biraz da rüzgar da esiyor. Gerçi ara ara açıyor, ara ara kapatıyor. Burası Mazı'ya yaklaşık 15 km mesafede. Yani araçta bir yarım saat kadar sürüyor. Ee, biraz taşlık tabii bir yol. Yani arabanız alçaksa çok araçla buraya gelmenizi tavsiye etmem. Biz zaten biraz şu an sahili yürüyorum ben. Geride bir yerde bıraktık harcımızı. Popüler bir yer. Denizde demirlemiş yelkenler var. Günübirlik gelenler var. Yani bu taraflara yolunuz düşerse bence bir görmekte fayda var. Ha bu arada e, tekneyle de gelinebiliyor buraya. Biz hatta ilk planımız oydu. Mazı'dan e, tekneyle gelecektik. Balık mevsimi olduğu için e, öğleden sonra 1-2 gibi geliyormuş tekneler. O da bizim işimize çok gelmedi. E, erken gelelim dedik. Aracımızı yola çıktık. Etrafta bir tesis var mı? Yani şu ana kadar bir şey görmedim. Ama yolda bir işte köy tavuğu gözlemi yapılır diye bir tabela vardı. Belki şurada ileride bir karavan bir de birkaç şemsiye gördüm. Belki orada olabilir. E, bu arada drone'la çekerken de gördüm. Tarihi kalıntılar var burada. E, Liman İskelesi Kilisesi'ymiş. Düzeltiyorum. Liman Kilisesi'ymiş burasının ismi. Hemen sahilin kıyısında Liman Kilisesi'nin şöyle kalıntılarını görebiliyorsunuz. Bu da buraya gelirseniz görebileceğiniz tarihi güzelliklerden bir tanesi. Hatta kamp da yapılıyor burada. Bakın bir çadır kurumuş denizlik kıyısında ama. Şu arkada da ileride de tarihi yerler var. Hani tarihe merakınız varsa bunlara da geldiğinizde burada görebiliyorsunuz. Burası şu an gösterdiğim yer bu arada mezarmış. Yanda tabelasını gördüm. İkisi bir günden sizi hurma sahiline getirdim. Hurma sahiline de karnımız acıktı. Kayabaşı restorana geldik. Burası e, hurma sahilin direkt panoramik olarak görebileceğiniz bir konumda. Şu an tüm hurma sahili ayaklarımızın altında muazzam bir manzarası var. Buraya ait yani Ege'ye ait mezeleri söyledik kendimize. İşte kabak çiçeğinden tutun da semizotuna kadar birçok ürün var. Balıklar da oldukça lezzetli görünüyor. Ben bunların bir tadına bakayım. Kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. <gülüyor> Bu arada fiyatları da merak ediyorsunuz. E, sipariş etmeden önce yani şu ortalama böyle bir masanın e, fiyatı. Yani iki kişi geldiniz, mezeleri söylediniz, iki tane balık yediniz, birer tane de içki içtiniz. Genelde 200 lira ile 300 lira arasında bir hesap ediyorsunuz. Oldukça makul. Bunu da bilgi olarak aktarayım istedim sizlere. Yukarıda yemeğimizi yedik. Üst kat balık restoranı, altta da kafeleri var. E, daha önce de gelmiştim ben buraya. Çok güzel hamburger, patates var burada. Onu da tavsiye ederim. Şimdi kendimi bir kahve ısmarladım. Tadına da bakayım sizler için. Kahve muazzam. Tabi bu güzel manzara içinde daha da lezzetli. Buradan da artık denize girme vakti. Foruma da biraz sonra ileride bir güzel bir plaj var. Orada denize gireceğim. Kuruma sahilinde denize gireceğim biraz sonra. Az önce yemek yemiştik. Yemekten sizi denize getirdim. 
Hava da bugün bir açıyor, bir kapatıyor. Aslında çok güzel bir güneş var ama önüne bir biraz bulut girdi. Hava deniz için gayet muazzam. Sabahtan biraz bir rüzgar vardı, rüzgar gitti. Bu saatlerde deniz sakinleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu denizin biraz hırçın hali. Bu arada yani Mazı'nın e, neredeyse tüm koylarına gittik. Ben en çok kurma sahilini sevdim. Neden? Burası biraz daha hareketli geldi bana ve plaj daha güzel, daha e, düzenli. Burada da konaklanacak birçok tesis var. Yemek olarak e, bizim gittiğimiz restoranı ben tavsiye edeceğim sizlere. Konumu muazzam. Yemekleri de oldukça lezzetliydi. Onun haricinde e, yine burada birçok tesis e, akşam da deniz ürünleri sunuyor sizlere. Valla deniz beni çağırıyor. Bir denizin keyfini çıkartayım. Su tek kelimeli harikaydı. E, denizin içinde biraz büyük e, taş parçacıkları var ama yuvarlak hani ayağınızı falan kesmez. İşte biraz kum, biraz da minik minik çakıl taşları var. Mazın akşamına tekrardan selamlar. Güneş şu an tam karşımda. E, güzel bir tepe var. Çam ağaçlarıyla kaplı o tepenin arkasından batıyor. Biz de akşam e, yemeği için telimize gittik, cicilerimizi değiştirdik ve sahil kıyısına geldik. Menümüzde biraz meze, bir balık ve birkaç da ara sıcak var. Bunları söyledik. Bunlar eminim ki çok lezzetli de biraz sonra tadına bakacağım. Ama bunlardan ziyade ortam nefis. Hemen deniz kıyısında şu an sadece dalga sesi var. Huzurlu bir ortam, mis gibi bir hava. Yani zemin güzel, keyifli bir akşam yemeği yemek için gayet uygun. Yani mızı şöyle özetleyebiliriz. Bence özellikle aileler için gayet uygun. Çünkü tesislerin büyük bir kısmı hemen deniz kıyısında. Hani çocuklar denizde mi e, şu an neredeler diye bir telaş etmenize gerek kalmıyor. E, deniz hızlıca e, derinleşmiyor. O önemli bir özellik. Onun dışında genelde tesisler burada 3 e, öğün yemek de veriyorlar konaklama ile beraber. Bazıları sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyor. Yani çok yemek yiyecek yerle ilgili bir araştırma yapmanıza da gerek yok. Deniz çok güzel. E, hava mis gibi yani Mayıs'tan itibaren yani Ekim'e kadar hatta Kasım'a kadar çok rahatlıklı bir gelinlik burada tatil yapılabilir. Bu arada kaldığımız otelden de bahsedeyim. Sahil pansiyonda kalıyoruz. Daha önce de kalmıştık bu tesiste. E, sahipleri çok tatlı insanlar ve akşam yemeğini beklerken e, otel sahibesi hanımefendi de e, eski nostaljik halı ile ilgili Çalışmasını gösterdi bize. Biz onun çekimlerini ne yaptık? Çok sağ olsun. Merhaba ablacığım. Merhaba. Hoş bulduk. İyiyiz valla. Seni sormalı. İyiyiz Neler yapıyorsun? Şu anda eski kültürü tekrar yenilemeyi düşünüyorum. İsminiz neydi? Gülsüm Kıram. Gülsüm ablacığım. Şu an yaptığın halının şey ne? İsmi var mı? Ada Melası. Bir daha alabilir miyim? Ada Melası. Ada Melası. Evet. Yeni suyu. Abla çok hızlısın ya. Maşallah. Ee, bu arada yarın sabah mazıdan ayrılıyoruz. Ee, sonrasında da çökertmeye geçeceğiz. Çökertmede kaldığımız yerden devam edelim. Çökertmeden herkese selamlar. Bir tekne ile çökertmede koyları gezeceğiz. Sağ olsun burada bir otelci arkadaşımız var. Ben botumla sizleri gezdireyim dedi. Onunla beraber şimdi etraftaki koyları gezmeye başlıyoruz. Siz abi buralısınız, çökertmelisiniz. Aynen. Aslında şöyle, e, çökertme köyü biraz daha karada. Aynen. E, burasının... Ya asıl çökertme burası. Evet. Bizim burada muhtarlık oraya bağlı. Birkaç isim değişikliği oldu eskiden diğer köyden ama evet. ikisi buraya bağlı. Deniz kıyısının olup da 12 ay açık olan nadir yerlerden evet. bir tanesi çökertme. Kimlere uygun abi burası? Aileler mi gel geliyor buraya daha çok? Balayı çiftleri mi? Yaşlılar mı? Gençler mi? Tekne turizmi biraz daha fazlaydı. Evet. Ee, biraz düşüş oldu ama e, pansiyon şu anda daha çok talep görüyor diyebilirim. Burası Gökova Körmezi. Bir hafta insanlar buraya... Ayırıyor. Evet. Ya ilk 
Karakoya turuna başladığında sapıyor ya da dönüşte sapıyor. Dönüşte illa vuruyorlar. Uğrak noktaları Her burası. Evet. Aynen. Biz de güzel bir koya geldik. O epey bir tekne var demilemiş buraya. Bu koyun ismi neydi abi? Biz Arpa Bükü diyoruz. Arpa Bükü. Aynen. Tabi mavi yolculuk yapan ticari tekneler de var içlerinde. Aynen. Kişilere ait özel tekneler de var. Burada peki deniz olayı nasıl abi çökertmede? Yani bu koylara geliyorlar mı insanlar yüzmek için yoksa çökertmenin hemen önünde e, denize girmek uygun mu? Kum mu? Çakıl mı? Ya orada hafif çakıl kum karışık ama en çok talep gören yer bu arpa bugün iç tarafı. Gördüğünüz gibi zaten kum mu? Biraz evet. Peki buraya karayoluyla yürüyerek falan çok Bilmiyorum, uzak değil. Bilmiyor yani. 5 dakikada. O yolda tam keçi yolu tabir caizse değil mi? Zeytin ağaçları arasından. Aynen. Abi koyu ama oldukça popüler. Evet. Ya bayağı abi ilgi var koya. Evet. Şurada bu boş hali. Evet. Ya şurada küçük bir çadır var. Yani çadır kamp yapmak isteyenler için uygun bir yer mi burası? Aslında Yoksa değil. Değil değil mi? Yani çöpü alınan bir yer değil. Evet. Araç... Altyapısı yok. Aynen. Yani, yani altyapıdan kastım Aynen. işte bir elektrik hizmeti falan alabilecekleri bir yer yok. Aynen. Evet. Arpa büküydü değil mi abi? Arpa bükü. Arpa bükü koyu. Evet hakikaten nefis bir koy. Soğuk su. Akar. Nereden abi? Şu arada beyaz yerde. Su çok soğuk. Tam şu noktadan değil mi abi? Buradan Tam bu noktadan soğuk. tatlı su çıkıyor. Bir de soğuk. Soğuk su. Ana. Denize girdiğinizde bir tarafta soğuk bir tarafta sıcak su deneyimi burada yaşanabilir. Bugün çökertme değildik. Genel olarak çökertmeyi anlatayım sizlere. Ee, çok geniş bir alanda değil. Yani yaklaşık sahilde bir yürüyüş yapmak isteseniz bir 5-10 dakikada bütün sahile gezebiliyorsunuz. Şöyle tanımlayayım. Şu an bulunduğum yere göre anlatacağım. Arka tarafta uzun bir plaj var. Ee, orada denize girenleri gördüm. Ee, şu an bulunduğum tesisten itibaren de yan yana mekanlar var. İşte yemek yiyebileceğiniz, konakta yiyebileceğiniz tesisler bunlar. Tesislerde küçük bir kaya parçası var. Biraz ileride ee, orada bitiyor. Ee, o küçük kaya parçasının hemen arkasında muazzam bir koy var. Ee, o koyda yine tatlı su çıkan bir yer var. O koydan biraz daha ileri gittiğinizde de şu an görüyorum orayı birçok yelkenli var. Ee, orası da nefis bir koy. Hatta meşhur Mandıra Filozofu filmi orada çekilmiş. Onu da söyleyebilirim. Burası kimlere uygun? Vallahi herkese uygun diyebilirim. Yani Bodrum'a çok yakın. Yani hem sakin bir yerde kalalım hem de e, Bodrum'un o eğlenceli, yoğun, enerji dolu hayatına Karışalım derseniz yarım saat 40 dakikada Bodrum'a gidebiliyorsunuz. Milas Havalimanı çok yakın. Yine İstanbul'dan Milas'a alanı indiğinizde yine 30-40 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. Yine bu civarda hemen arka tarafta mazı var. Mazıyı gezebilirsiniz. Yine gerimizi ören kaldı. Örenden biraz daha ileri araçla gidelim derseniz tahminimce buradan 1 saat 15 dakika kadar sonra Akyaka'ya ulaşabiliyorsunuz. Daha da ileri gidelim derseniz 2 saatlik yolculukla Marmaris'e geçebiliyorsunuz. Yani birçok tatil bölgesinin tam ortasında diyebiliriz çökertme için. Denizciler çok seviyor burayı. Birçok yelkenli var. Hatta Datça'dan çıkan mavi yolculukların ilk durak noktası burası. Yer hizmetlerini buradan alabiliyorlarmış. Düzeltiyorum Bodrum'dan çıkan mavi yolculukların ilk durak noktası burası. 
Çökertmeye gelmişken çökertme kebabı yemeden olmazdı. Şu an hatta kendime bir sipariş ettim bilmiyorum görüyor musunuz? Bu kebabı da çökertme restoran ve butik otelde yiyoruz. E, hakikaten keyifli bir yer burası. Konaklamadık ama e, odalarında gezme şansımız oldu. Oldukça keyifli. Yani buraya geldiğinizde hem konaklama için hem de yemek için oldukça ideal bir yer burası. Tavsiye ediyoruz. Bu arada bu vlogumuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok keyif aldık. Beğendiyseniz eğer ben butona basmayı unutmayın. Ee, bu bölgeyle ilgili sorularınız varsa e, yorumlar kısmından lütfen yazın. Keyifle yanıtlamak isteriz. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çökertmeden sevgiler.